educazione sessuale a scuola, in aula il progetto contro la violenza di genere, educazione emotiva, in arrivo nelle scuole italiane finalmente. Le di educazione alla sessualità da intendere in forma di messaggero come corso di formazione specifica sulla qualità di genere. Scuola e clima, a che punto siamo? Educazione ambientale in classe e nel mare dei prof. Scuola, l'educazione finanziaria sarà insegnata nell'ambito dell'educazione civica. L'educazione di mandare a scuola e salire nei programmi di primaria e secondaria è proposta dal ministro. E va così. Cioè la scuola, vedete bene, ultimamente chiamata in causa. Prima di iniziare, vi faccio vedere un filmato, due minuti veloci, spero che vi sentiate proprio con il microfono. Quello che è più 
importante è, è diciamo, il passo a a 
dell'amministrazione comunale Tucur, diciamo, è stato attivato anche un tavolo eh, che si chiama Generazione Valdrenta, in cui sostanzialmente tutti i protagonisti, eh, sempre con un occhio riguardato ai giovani, ma quindi le parrocchie, le associazioni, la scuola, sono messi diciamo, intorno a un tavolo anche per cercare di intercettare quelle che sono le esigenze dei nostri giovani, perché spesso parliamo di giovani, ma se noi guardiamo questa riunione, altre riunioni, altre attività, i giovani non ci sono. E quindi, come ha detto qualcuno, non sono rappresentati nemmeno politicamente, perché la differenza diciamo, di numeri tra i giovani e chi è meno giovani sono consistenti. Se pensate ai dati, per parlare del pubblico del Brenda, uno dei motivi per i quali, di forza dei quali si è ragionato in tema di fusione, era l'indice di vecchiaia, un infra 14 enne e 7 ultra 65 anni, e dà la dimensione di quello che è la, eh, diciamo, la situazione demografica di questo territorio, ma un territorio che non fa altro che anticipare quello che succede poi in città, perché 15 anni fa, quando io andavo a battermi per tenere una classe a Cismo, eh, ero diciamo, la pecora nera della licenza, adesso devono andare a battersi eh, gli amministratori di Bassano del Grappa, che è una città di 50.000 abitanti. Quindi i conti con la denatalità, io dico che inascoltato, ma non perché dica qualcosa di intelligente, tutti lavorano per una politica volta ad essere attrattiva e quindi aumentare il numero delle persone e aumentare la natalità, perché penso che sia anche uno degli obiettivi di questa amministrazione nazionale, io dico che bisogna anche fare i conti con la denatalità, cioè eh, lavorare per avere la natalità senza avere un piano B, cioè eh, se i numeri sono questi, evidentemente pensare che eh, scuole con eh, pretendono di avere classi di un certo numero eccessivo di alunni è fuori dalla realtà perché non sarà più possibile. Quindi dico sì, lavoriamo perché ci siano nuovi nati, ma ragioniamo anche nell'ipotesi in cui ciò avvenga perché da un lato si pone un freno eccessivo all'immigrazione, dall'altro eh, la questione della denatalità è parlato che non è solo una questione economica, quindi non è detto che l'incentivo porti un aumento della natalità perché la denatalità è anche un fatto culturale legato a nuove forme di egoismo e quant'altro, quindi pensare che con nuovi incentivi economici necessariamente aumenti la natalità è forse troppo ottimistico e questi sono tutti scenari che sulla scuola incidono pesantemente ed è per questo che tavoli come quelli sono fondamentali perché un territorio eh, non può svilupparsi con l'idea che ci sia il sindacino di turno, l'amministrazione di turno che sia omnisciente e possa in qualche modo condizionare il futuro di una comunità. Una comunità si sviluppa insieme cercando di ascoltare tutti perché probabilmente ci sono anche delle, delle eh, esigenze, delle domande che noi non cogliamo e che quindi l'importante è l'ascolto. Chiudo, eh, non parlo più poi, eh, eh, sulla questione che in questi giorni a me ha fatto, visto che vedevo anche il tema delle varie educazioni, all'affettività sessuale, sentimentale e quant'altro. Ovviamente sono temi importanti. E, e quello che a me ha colpito molto anche negli ultimi due giorni, sentendo l'audio della ragazza che, che, che manda le amiche, non ricordo a chi per dire sostanzialmente che non sa liberarsi di questa persona ma il contempo eh, ha paura che a lui succeda qualcosa, mentre evidentemente lui aveva altri obiettivi, non era così preoccupato per lei, no? Però lì è evidente che può essere un dialogo di un qualsiasi nostro figlio, di un qualsiasi nostro amico, è eh, la necessità, e non è semplice, di avere istituzioni che preventivamente possano intercettare alcuni bisogni. Quello è stato un esempio eclatante, ma che probabilmente non è la scuola e non è neanche il comune. Perché per certe categorie quel tipo di istituzioni sono lontane, ma non magari perché le istituzioni sbagliano qualcosa, ma perché di per sé è un momento storico in cui l'istituzione eh, ha meno valore di una volta e anche su questo dovremmo farci qualche domanda, eh, perché voglio dire, 
io ho visto in questi 15 anni che faccio da sindaco, pur non avendo eh, nulla da, da, da eccepire rispetto a condotti dei cittadini, ma siamo passati dai momenti in cui eh, i sindaci e gli amministratori erano persone comunque rispettabilissime, non so, con l'avvento dei social, eh, se uno non ha diciamo, un po' di fermezza, un po' di stabilità personale, può anche essere condizionato negativamente, quindi se uno ha una sua stabilità può reagire in un certo modo. Possiamo immaginare comportamenti come questi, come possano incidere su studenti di giovane età in una fase evolutiva delicata. No? Quindi diciamo che noi abbiamo dei compiti, ho cercato un po' di spiegare rapidamente quali sono quelli del comune, eh, io dico che eh, indipendentemente poi dei compiti che spetta uno all'altro, la cosa fondamentale è lavorare insieme. E noi credo che in questo territorio eh, ci sia riusciamo abbastanza, ho fatto quel, quel punto la prima perché secondo me dico, si potrebbe ancora di più, eh, perché questo è l'unico modo per dare le risposte ai nostri problemi. Mi sono un po', un discorso un po' articolato, non so se è di senso compiuto, però questo è un po' quello che mi è venuto vedendo le diapositive che hai mostrato. Mi sembra che hai presentato quello che sia il modo che l'amministrazione con la scuola, ma non esiste solo la scuola. Ho fatto una informazione importante, nel senso che diceva se ci sono progetti validi, l'amministrazione è pronta ad accoglierli e anche a sostenerli. E comunque, come diceva da bene, che la comunità si sviluppa nel dialogo nel dialogo comune e nell'ascolto comune anche. Siccome non c'è solo l'amministrazione comunale e scuola, ci sono varie realtà, varie realtà da attività, da attività, da attività sportive, quei ragazzi parrocchiali, eh, culturali, infatti è la nostra intenzione quella di tentare in primavera di aprire il discorso anche a queste realtà. Vedremo se riusciamo a fare il passo in avanti oltre a quello che abbiamo fatto fino adesso. Mi sembra che abbiamo cercato di fare. Io non ho niente da aggiungere e Franco adesso ci farà una carriera. Franco mi sono scritto qua che abbiamo detto in maniera come ho scritto. Formatore scolastico regionale per l'educazione civica, una roba grande. Comunque Franco è stato un nostro collega tanti anni fa. Tanti lo conoscono per i suoi bei teatri, non come il mio gioco, ma il mio gioco. Un piacere di vederli. Non mi ha mai invitato. No. Penso che abbia avuto buoni studi, no? no. Eh, e l'abbiamo invitato perché sicuramente sa dice qualcosa in più. Cosa fa? Intanto perché la scuola fa quello che fa e come e qual è anche il percorso storico che c'è in Spagna. È interessante anche sentire la tua idea su questo. Bene, grazie. Eh, ringrazio Lucero che mi ha chiamato per. Per questa, per questa serata, ringrazio anche Giorgio che eh, in alcuni momenti ci siamo, per come ci siamo anche coordinati per gestire questo incontro. Eh, io ho lavorato per un bel po' di anni qui a Bastagna, a Bastagna ha lasciato il mio cuore perché eh, ho lavorato benissimo, quindi devo dire che tutto ciò, tutte le risorse che ci sono, e non sto parlando solo di risorse finanziarie, ma le risorse culturali e le risorse anche professionali, perché ho trovato docenti che ci mettono il cuore, e non solo la professionalità, ma anche i ragazzi che hanno uno spirito diverso rispetto ad altri, per esempio io adesso lavoro a, eh, a Bassano, in una scuola superiore. Quindi diciamo che qui ho trovato ho lavorato benissimo, ecco, poi mi sono spostato per altri motivi, però eh, devo dire che qui in Vallata eh, ecco, si possono fare anche grandi cose, è una piccola realtà può fare grandi cose, questo l'avevo scritto anche, non mi ricordo più quale contesto teatrale, comunque. Allora, eh, chi sono eh, e perché sono qua? Allora io sono stato formatore recentemente per eh, l'ufficio scolastico regionale per l'educazione civica con la legge 92 eh, che istituisce l'educazione civica eh, nella scuola 
non perché prima non ci fosse, ma entra in un contesto molto, molto diverso rispetto a prima. Eh, la legge prevede che ci sia, che ogni istituto abbia il referente per l'educazione civica, cioè colui che coordina le attività. Poi ogni docente all'interno è chiamato a mettere in gioco le proprie competenze all'interno della classe, ma deve esserci un coordinatore di istituto. Eh, io ho formato i coordinatori di istituto sia per il primo ciclo sia eh, per il secondo ciclo, quindi sia eh, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Eh, L'ultimo incontro che eh, abbiamo fatto poi l'anno successivo eh, abbiamo aperto anche alle scuole di infanzia e alle scuole eh, paritarie proprio per allargare, ma questo non, è previsto, non era previsto dalla legge. La legge introduce o invita a fare a, come dire, a intraprendere iniziative di sensibilizzazione sull'educazione civica per, per la scuola dell'infanzia, ma istituisce a pieno titolo dalla primaria alla secondaria e secondo grado dell'educazione civica. Quindi io ecco, sono qua eh, per, per questo motivo e eh, Ruggero mi ha invitato per questo. Insomma. Allora, eh, il percorso che pensavo di fare oggi ma, mh, e che ho proposto anche a loro è, è quello di andare a toccare quelli che sono gli elementi, po possono essere anche un po' pesanti se volete, perché eh, fanno il quadro di che cosa si intende per l'educazione civica. Eh, quindi la, la scuola che forma il cittadino e la realtà territoriale, cioè, la, cioè come l'educazione civica entra a pieno tempo nella scuola e anche nel territorio. Da qui, eh, da, da questa diciamo, premessa, ehm, un percorso, un escursus storico, ma molto molto veloce, non in maniera dettagliata, ma su quelli che sono i passaggi fondamentali ecco, dell'educazione civica. Fino ad arrivare alla legge 92 del 2019, quella che istituisce l'educazione civica come la intendiamo oggi, di questa legge abbiamo i tre grandi pilastri, cioè i tre grandi blocchi che compongono questa, eh, questa legge, eh, che sono la Costituzione, la sostenibilità e, e la cittadinanza digitale. I grandi pilastri, però vediamo che poi attorno a questo ci saranno altri aspetti. E, tre pilastri però scanditi poi anche da traguardi finali. Eh, da raggiungere però gli uomini di scuola, poi il coinvolgimento di tutte le discipline, nessuno escluso, mentre in passato l'educazione civica era spesso affidata a storia, cioè storia, educazione civica, storia, e convivenza civile, storia, eh, boh. no, vediamo che e questa è la grande novità, che tutte le discipline devono avere uno sguardo civico, tutte, nessuno escluso anche matematica, perché la matematica può consentire una riflessione per esempio sul gioco d'azzardo, no, perché un aspetto legato alla probabilità al, può dimostrare che non è proprio tutto oro quello che luccica, ma quindi tutte le discipline sono coinvolte. Poi vediamo anche come. Eh, sono coinvolte tutte le discipline, ma poi bisogna anche valutarle. Valutare l'educazione civica non è semplice qui ci sono delle incongruenze nella legge perché la legge parla di valutazione poi con un'espressione un di decimi in teoria se io voglio osservare una competenza la competenza si descrive e non si valuta con un numero ma con un giudizio e con un livello quindi già lì cioè, ci sono delle cose che contrastano Beh, per la primaria adesso è cambiato qualcosa ci sono i giudizi ma mentre per la scuola superiore ci sono anche i voti eh, cambiano le metodologie perché io mh, per valutare un alunno lo devo eh, vedere in azione cioè io devo valutare nel cito perché una competenza si vede solo se è in, in, in agire. 
quindi anche le metodologie, cioè come faccio passare questo apprendimento, devono essere completamente diverse, non può essere più eh, la, eh, la lezione frontale. La lezione frontale è funzionale a qualcos'altro, però poi si deve smontare in un altro Questo farò un passaggio veloce, poi eh, voi eh, leggero, dimmi magari vai avanti o chiudi perché poi io sono un delago. Da questo però volevo che ci fosse eh, come dire, una, um, una testimonianza della scuola, e so che qui si fanno tanti progetti anche in questa direzione, una testimonianza della scuola di come si lavora. Allora la proposta è eh, di affrontare proprio questo questi tre progetti, uno sulla salvaguardia dell'ambiente della Bevarenta, il professor Cavalli, Giorgio Cavalli, che eh, aver, eh, in qualche modo ha affrontato questo progetto, di eh, Tureta Morto Pesein, il dico di San Gregorismo, il professor Enrico Sabadini, che è qui con noi, scuola della Passa del Futuro, conoscenza della fragilità e dei potenzialità del territorio. Eh, professore Ruggero Rossi. Quindi dopo vediamo queste, eh, queste come dire, la messa in pratica di alcune eh, progettualità, di alcune attività che in qualche modo si ricollegano alle, ai traguardi. Allora, eh, ecco, eh, qui ho inserito, ma mh, purtroppo ho tolto tante cose, sì che alcune <coughs> Scuola, la scuola elementare si parla di educazione morale e civile. Eh, viene introdotto i programmi del 45, sono i programmi che entrano eh, subito dopo la seconda guerra mondiale, quindi eh, la, eh, come dire, la Costituzione in qualche modo, no? eh, visto che nel volantino viene citata no? eh, più volte come le parti proprio fondamentali. Quindi si trattava di costruire la nuova Italia cittadini e ecco. anche se questi programmi sono ancora permeati di uno sfondo eh, fortemente religioso eh, che hanno un, eh, come dire, un, fanno riferimento al lavoro eh, però sono molto aperti nella, eh, come dire, nel fare in modo che eh, i cittadini possano collaborare, imparare a collaborare però si parla, cioè l'educazione morale e civile viene proprio introdotta per la prima volta come, eh, eh, come disciplina a parte, quindi stiamo parlando di una disciplina. Eh, nel 55 poi si chiamerà solo l'educazione morale, ah, nel 45 si chiama anche morale civile e fisica anche, e quindi anche l'educazione fisica era dei prodotti. Però morale civile e nel 1985 poi sappiamo che cambia nome, no? ma nel frattempo sono stati molti programmi e è cambiata anche l'organizzazione della scuola elementare, eh, si parla di convivenza democratica e studi sociali. Ecco, ci ricordiamo bene questo aspetto che è stato proprio eh, anche il segno di un tempo. Eh, si va e va e avanti. E questo è eh, la premessa che volevo farvi. Eh, ho riportato a fare della premessa dei programmi del 45 per cui dicevo prima dice, la scuola di mercato pertanto non dovrà limitarsi a combattere solo l'analfabetismo strumentale mentre sai che il religioso è l'analfabetismo spirituale che si manifesta come immaturità civile in preparazione alla vita politica e empirismo nel campo del lavoro un sensibilità verso i problemi sociali in genere il secondo di combattere anche questa grave forma di ignoranza educando nel fanciullo l'uomo e il cittadino. Ecco, quindi qua vediamo già che c'è no, l'intenzione, ecco, di c'è un'idea di un cittadino ecco, eh, particolare. Eh, c'è l'intenzione, ma anche ci sono dei retaggi che possono leggere tra Scuola secondaria, scuola media, primo e secondo grado, nel eh, eh, 58, i programmi per l'insegnamento dell'educazione civica eh, negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica. Eh, questa è riportata proprio la dicitura del, del, del PR, che dice con effetto l'anno 58, il programma per l'insegnamento della storia. 
di vigore e istituzioni sulle istituzioni secondarie artistiche sono integrati da quelli di educazione civica legati al progetto del campo e distanti dal eh, ministro eh, proponente. E quindi ecco c'è l'introduzione dell'educazione civica però all'interno della storia come un'integrazione, non è eh, prima era una disciplina, adesso c'è l'integrazione però con storia. Eh, sì. Questo è il programma proprio invece del eh, 79, eh, l'educazione civica qua torna adesso è storia, educazione civica e geografia, con le onde, eh, con le rispettive onde, così che la cosa esatto che deve essere lavorata. Anche qua storia, no? la storia e l'educazione civica. Eh, ecco, eh, il cambiamento del 2003 diventa convivente civile, eh, viene bene poi integrata in quelle competenze chiave europee del 2007 e del 2012, eh, competenze chiave per la cittadinanza e, e poi la cittadinanza e la costituzione. Quindi tutti questi nomi no, cambiano e nello stesso tempo prevedono un'aggregazione con una storia sostanzialmente oppure tutte le discipline sono coinvolte ma non sono formalizzate proprio eh, con, con una legge vera e propria, nel senso che mh, non sono tenuti i docenti a dare una valutazione vera e propria come avviene adesso con la legge eh, 92. Allora, eh, velocemente che cos'è? Avevo portato anche dei, dei testi, ma li lasciamo e veniamo a casa dopo, proprio dei, dei, dei sussidiari, dei, però non ci, non ci fermiamo troppo perché altrimenti si allarga, l'argomento la, si allarga e il tempo di non arrivare. Allora, la legge 92 introduce dal 2020-2021 l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, eh, primo e secondo ciclo e iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile della scuola dell'infanzia. Però entrano nel primo e nel secondo ciclo, dice insegnamento scolastico trasversale, vuol dire che tutti, come dicevo prima, sono coinvolti. Non è una disciplina, non è una disciplina a sé, quindi non comparirà, verrà valutata ma verrà valutata da tutti i docenti perché ogni disciplina, come dicevo prima, ha uno sguardo civico può vedere eh, alcune, poi vedere, vedremo alcuni, eh, alcune competenze, alcuni aspetti dell'educazione civica attraverso gli occhi della propria disciplina. Alla fine ci sarà, saranno raccolti nel momento in cui c'è lo scrutinio, si saranno raccolti, dice la legge, elementi utili, non voti elementi utili per concordare il voto eh, finale, voto o giudizio che deve fare la scelta comunque a degli iscrittori. Quindi tutti contribuiranno a dare una valutazione dal punto di vista anche della propria, eh, della propria disciplina. Quindi si parla di insegnamento, i nuovi tematici che vi ho già detto prima, i tre pilastri della legge, quindi si devono, devono essere eh, soggetti. Dire, le, le fondamenta proprio di, questi, di questa legge sono le costituzioni italiane, quindi tutte le istituzioni europee, eh, comprese anche le istituzioni no, regionali e comunali, eccetera, una cittadinanza attiva e digitale, lo vogliamo dire, dire costituita la sostenibilità ambientale e quindi per la salute e il benessere della persona. Questi sono i nuclei centrali. Eh, questi sono solo semplicemente due riferimenti normativi, una è la legge che dice come è strutturata, che cosa introduce, poi ci sono le linee guida, cosa sono queste linee guida? È un decreto insegnale che contiene tre legati, il legato A mh, fa il quadro di come deve essere sviluppato, le, sviluppata l'educazione civica, il eh, legato B e C rispettivamente contengono i traguardi per il primo ciclo e per il secondo ciclo rispettivamente. Sono 12 per il, eh, per il primo ciclo, 14 per il secondo ciclo. <coughs> Vediamo cosa sono questi traguardi che devono essere perseguiti 
ogni anno e da tutti in qualche modo cioè eh, non da tutte le discipline ma tutti devono essere perseguiti allora qui eh, vediamo la legge eh, che inserisce un po' alla volta tutti i nomi suoi con in evidenza gli aspetti che, su cui si deve puntare formare cittadini responsabili e attivi questa cosa della responsabilità tornerà anche con le competenze chiave di cittadinanza europee. Eh, la competenza si manifesta come autonomia e responsabilità, sono due parole chiave queste, quindi che sembrano avulse, no? sembrano difficili, difficili da, da raggiungere, in realtà devono sempre essere presi in considerazione quando si educa, no? c'è cioè, l'autonomia e però anche la responsabilità, quindi essere cittadini responsabili e attivi, promuovere la partecipazione piena e consapevole del male e sociale delle comunità nel rispetto però delle regole, dei diritti e anche dei doveri. Questi sono i principi fondamentali della legge. Eh, quali sono gli aspetti su cui si deve basare? Alcuni sono questi, quindi la conoscenza della Costituzione italiana, eh, le istituzioni dell'Unione Europea, eh, la sostanziale in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale delle persone e benessere della persona in sintesi, quello che eh, questo è proprio su L'articolo 2 eh, dice come è sviluppata. Allora, il bando è trasversale, questo l'abbiamo già ripetuto un sacco di volte, trasversale di tutte le discipline. Poi, nel curriculum di istituto, cioè il curriculum è no, quella declinazione di cosa si fa in quell'istituto, cioè qual è l'offerta formativa, deve essere presente un curriculum per trasversale dell'educazione civica per ciascun anno di corso. Tende a fare, deve essere declinato. E non può essere inferiore a 30, 33 ore annue. Cosa vuol dire questo? Eh, se non è una disciplina, dove le metto queste 33 ore? Cioè non posso inventarle. Eh, sono dentro le discipline. Ecco perché il consiglio di classe o il team deve accortarsi all'inizio dell'anno quando fa una progettazione, se c'è già un curriculum di istituto, dire chi fa cosa rispettivamente nel, per raggiungere quei determinati traguardi. Eh, 33 ore sono anno e sono più o meno un'ora alla settimana, ma non è che deve essere un'ora alla settimana, perché io credo che tutti, se, eh, tutti i docenti che lavorano in classe in qualche modo toccano ogni giorno un aspetto dell'educazione civica, sempre, quindi a volte se ne fanno anche molte di più. A volte si fanno attività proprio specifiche solo di educazione civica, ma l'educazione civica entra spesso, quindi le 33 ore sono, si fanno sicuramente. Eh, primo ciclo c'è la condizionalità civica, il secondo ciclo invece è, è a livello di classe, e nel secondo ciclo nella scuola superiore invece è l'insegnante di diritto, dove c'è diritto che si fa carico poi di raccogliere tutti quegli elementi utili di cui si parlava per poi eh, sostanziare, un, eh, dare, dare voce, dare sostanza a un giudizio. Eh, per ciascuna classe individuato tra i docenti e per l'insegnamento di tutto un docente con compiti di coordinamento sempre. Allora se non c'è un eh, diritto per esempio nella, in, in quella la classe, nel piano di studi non è previsto il diritto, è il coordinatore o un altro docente che si fa carico, quindi deve esserci sempre un referente, quindi c'è il referente di istituto che tiene insieme tutto e un referente anche all'interno di ogni singola classe. Eh, valutazioni periodiche e finali, il docente coordinatore formula la proposta, espressa in decimi, per esempio eh, quando è uscita la legge, poi è cambiato sotto la notte la primaria sono diventati giudizi e non più. Invece eh, presento elementi conoscitivi dei docenti, quindi questo vuol dire che io posso fare anche una prova, io, cioè ci sono alcuni docenti qua, però io 
se parlo e dico delle cose che sono che non mai fermatemi e chiedetemi se non sono chiaro perché può essere che io usi anche una terminologia che a qualcuno può sfuggire eh, acquisendo elementi conoscitivi dei docenti cioè quando io devo dare una valutazione eh, non necessariamente devo avere solo i voti un voto posso averlo se faccio una prova eh, come dire oggettiva poi non è mai oggettiva eh, una prova strutturata ecco eh, so che una percentuale mi dà un voto e questo può essere ma allora cosa valuto? valuto delle conoscenze valuto degli aspetti conoscitivi no? però se io devo valutare qualcos'altro e devo valutare un eh, uno studente mentre sta agendo, quindi anche un atteggiamento, non posso dare un voto, ma posso fare delle osservazioni, posso avere una griglia, posso avere una rubrica di valutazione che mi dice qual è il livello mentre sta agendo, mentre sta lavorando. Quindi posso annotare, posso avere anche delle osservazioni, quindi osservazioni, valutazioni, voti messi insieme devono poi confluire in un voto unico o giudizio per, per la tua idea. Allora questo è che dire la cosa poi organizzare è tutta un'altra cosa. fare un esempio che forse tante volte i ragazzi quando sono libero uscita. Quando sono in gita è il momento in cui danno un meglio di sé tante volte. Per cui, peggio, o il peggio dipende o il peggio. Peggio. <ride> per cui anche vedere nella, nella fase in cui fanno merenda e ti lasciano lì carte, cartine, plastiche cioè tutto il lavoro fatto in classe su, sui pilastri di cui parlavo prima dici è andato a farsi benedire è un momento di osservazione un momento per cui anche per farli rendere conto al di là dell'osservazione fatta per valutarli per dirgli guarda abbiamo fatto tanto lavoro però se i risultati sono questi tutti che ci lamentiamo che poi c'è l'inquinamento, nel nostro piccolo abbiamo fatto un disastro. Ecco, sono quei piccoli momenti in cui l'osservazione serve anche agli alunni per capire che stanno andando su una strada sbagliata da quel punto di vista. Però eh, non deve essere solo la scuola, per questo se a casa a me è successo una ragazzina che si parla della plastica, che si butta nel cestino, dice ma mio papà mi obbliga a tirare giù il finestino e buttarlo fuori dalla macchina per carta delle carmelle, mi obbliga il nostro lavoro è inutile o no? Cioè, da questo punto, eh, giusto per portare qualche esempio a quello che stai dicendo. Sì. Poi l'osservazione va fatta allora in un con contesto di questo tipo significa osservare una competenza, la competenza la vedi in un contesto nuovo, cioè ciò che io ho imparato a scuola, cioè quelli che sono le conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti perché a scuola in qualche modo è un ambiente protetto dove eh, l'attività didattica è strutturata per arrivare ad un certo punto quindi quando ho imparato tutti questi aspetti io li metto in gioco in un altro contesto per esempio quello dell'uscita assolutamente sì ecco. eh, quando parliamo di metodologia vedremo che eh, forse più avanti la cito, l'unità di apprendimento, quindi non unità di insegnamento ma di apprendimento, la differenza è proprio sostanziale perché eh, l'ottica va verso quello che impara, non verso quello che insegna, no? quindi l'insegnante è ciò che insegna, una volta si parla di unità di insegnamento, io posso insegnare ma posso anche non avere la certezza che uno abbia imparato, ho insegnato. Mentre quando parliamo di unità di apprendimento io devo avere la certezza che abbia imparato quello che ho deciso di, di far imparare. L'unità di apprendimento che come vedremo dopo con i vostri lavori, eh, credo il professore ha proprio strutturata, l'ho vista molto bene perché eh, insomma dopo, dopo la vedremo, prevede sempre un prodotto finale, un apprendimento obbligatoriamente, obbligatoriamente insomma. Deve che sia, può essere anche un prodotto verbale, una relazione, può essere anche che ne so, un cartellone, un prodotto multimediale, eh, una, che ne so, una, un decliano, un'organizzazione di un'uscita, un prodotto finale, perché finché io faccio produrre quel prodotto, scusate, 
gioco di parole, io metto delle condizioni ai ragazzi prima di avere conoscenze che quelle le posso dare con una lezione più frontale, perché no? O è anche abilità, perché il sapere e il saper fare messi insieme poi devono portare no, ad apprendimenti di un certo tipo che poi io osservo solo proprio quando i ragazzi hanno realizzato questo prodotto e strada facendo, quindi io valuto anche il processo, vado per prodotto ma anche il processo che fa in modo che i ragazzi arrivino a quel punto. Quindi è una cosa abbastanza ehm, eh, diciamo ehm, ampia no? e complessa, ecco perché la valutazione, come si diceva prima, deve essere continua e, e, e costante. L'unità di riferimento può avere un tempo limitato, un mese, eh, anche una settimana, oppure può essere anche tre o quattro mesi, e coinvolge, e coinvolge ecco, più discipline. Non è detto che siano tutte, però più discipline sì. Allora, veniamo agli altri, ecco le linee di vita che vi ho guardato prima, che cosa contengono le linee guida, vi dicevo che la prima parte eh, dice proprio che eh, quali sono gli argomenti che saranno contenuti in queste linee guida eh, e eh, tutto ciò che è contenuto va ad integrare quello che è il curriculum previsto, quindi le indicazioni nazionali per il curriculum per l'infanzia primo ciclo, le indicazioni nazionali per i cieli, le indicazioni tecnici allora, A, B, eccetera, eccetera, sono eh, dei flash per capire quali sono gli argomenti che si devono affrontare. Allora, la Costituzione, lo Stato italiano, l'Unione Europea, le origini internazionali, la storia della bandiera e dell'Unione Nazionale. Questi sono proprio flash che sono contenuti nella legge come contenuti generali. B, agenda 23, per lo sviluppo sostenibile, è l'agenda adottata dalla Sovereign Generale e la entro il 2030 ci sono 17 obiettivi da raggiungere si spera che però siamo ancora molto 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 indietro rispetto a quello dopo la vediamo anche sull'insieme l'educazione eh, digitale e eh, l'educazione del, del diritto in particolare il diritto del lavoro l'educazione eh, ambientale e il sviluppo ecosostenibile tutela del patrimonio Ambientale, ecco perché per gli, gli aspetti eh, dei colleghi che hanno lavorato sul territorio, ehm, tutela dell'identità, delle produzioni, delle eccellenze territoriali e agroalimentari, educazione alla legalità e al contrasto delle mafie, educazione al rispetto della valorizzazione del patrimonio culturale e dei temi pubblici comuni, quindi l'aspetto sia ambientale ma anche di quelli che sono i la protezione civile è eh, aspetto importantissimo oltre all'educazione stradale, all'educazione della salute, benessere che già in qualche modo no, era una cosa di cuore, c'è l'educazione anche al volontariato e alla cittadinanza attiva e tutte le azioni sono finalizzate da diventare rafforzate il rispetto ai confini di persone, animali e natura. Guardate che queste parole non è che compaiono sempre eh, animali e natura, cioè per la, vuol dire che ci deve essere anche un'attenzione non solo all'ambiente, ma anche a quelli che sono, a quello che è il rispetto nei confronti delle persone, non i rapporti che ci possono esserci, animali e natura. Eh, sì, andiamo avanti. Eh, e poi che hai ancora un quarto d'ora in diretta. In quanto d'ora sì, sì, ce la faccio. <ride> Dai, ah, ci siamo posti un'ora, un quarto, un'ora e venti per non... Sì, ecco, ehm, ecco allora, sul rispetto della Costituzione qui si potrebbe avere un ventaglio infinito di... Eh, eh, di eh, il titolo parla proprio di cittadinanza attiva e proprio dei diritti, partendo proprio dai diritti, dal regolamento di istituto, dal regolamento di classe per arrivare, no? Poi c'è quindi il microcosmo della classe, il microcosmo della, della, della scuola, il microcosmo poi dell'ambiente dell in cui vivo per arrivare poi anche al concetto di Stato, questo è sostanzialmente. La conoscenza della Costituzione, 
istituzioni italiane, un ambiente tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti di ogni percorso di istruzione e formazione devono conseguire tutti, a partire dalla prima e tutti. tutti. Chiaramente in prima eh, primaria non si potrà fare un discorso con in prima superiore, però alcuni aspetti della Costituzione devono essere affrontati subito. Quel che diciamo noi facciamo in quinta, ma che no? No. Ogni anno, ogni percorso deve conseguire una parte della Costituzione. Questo è molto molto importante, almeno i principi, principi fondamentali, poi è chiaro che i ragazzi si proporrà le parti che sono, come dire, possibili, sono accessibili anche in base all'età, in base no, al contesto. Questo è un aspetto molto importante. Eh, andiamo all'altro articolo. Eh, si apre un mondo, prima il sindaco parlava no, proprio dell'aspetto del, dei social, eh, se uno non è abbastanza forte eh, hai voglia e a volte eh, i ragazzi non sono pronti ma neanche noi, nessuno è pronto a volte perché eh, arrivano inaspettate alcune, mm, alcuni, alcuni messaggi ma anche alcune modalità di aggressione. Allora si dice qua che per l'educazione digitale si intende eh, non solo saper utilizzare gli strumenti di digitale, ma saper cercare anche le fonti e vedere se le, ciò che io percepisco, ciò che acquisisco, ciò che cerco in rete sia attendibile, mica cosa facile è eh, mettere a confronto e neanche noi a volte riusciamo a farlo. Però eh, una volta si diceva, ah, la, 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 la televisione, no? La televisione era la televisione. Adesso ah, l'ho trovato in rete, copia, incolla e poi è vero. No, non è vero, perché bisogna dare gli strumenti per eh, imparare a conoscere quelle che sono le fonti attendibili. Eh, sapere interagire con il mezzo più adeguato non è sempre vero che io utilizzo informatico e va sempre bene, no? A volte può anche non essere adeguato. Eh, informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati, eh, ricercare opportunità di crescita personale e cittadinanza partecipativa, eh, quindi le tecnologie che consentono anche accesso a informazioni per la crescita, per l'orientamento. Eh, Nove comportamentali, strategie di comunicazione, diversità culturale e generazione di ambienti digitali, quindi l'aspetto proprio della, di quella che è la netiquette per eh, essere in rete, saper come, come ci si comporta, ma anche quali sono i pericoli, credo che sia nell'articolo dopo, eh, ecco qua, eh, si parla di identità digitale, eh, come si condividono le informazioni per, però nello stesso tempo per proteggere se stessi proteggere gli altri spesso l'immagine, la foto che parte quando è partita è in rete, non torna più io posso cancellarla, non torna più è già partita è già diffusa quindi sapere che io devo proteggere me stesso ma devo proteggere anche gli altri non è una cosa facile eh, da, da gestire eh, conoscere le politiche sulla tutela della sicurezza applicata ai servizi digitali e dati personali, come si può dire, nel contesto della privacy. I rischi per la salute nell'uso del, eh, eh, dei cellulari, nell'uso dei device. Eh, rischi per la salute minacciano proprio per essere eh, psicofisico. Eh, sembra che sia quella che è eh, più presa di mira perché questo, questo movimento qua del, del cellulare fa sì che eh, molti cominciano ad avere problemi legati a questa parte del collo. Ci sono in alcune città che hanno cominciato a mettere delle segnaletiche verticali sulle strade ma le segnaletiche a terra perché spesso si, si eh, 
eh, si cammina andando di mais, quindi le strisce, eh, io guardo per te, non guardo più, eh sì perché diventa, diventa pericoloso, quindi hanno già sperimentato oltre a quelle verticali anche quelle, sto parlando di pedoni, eh, per non parlare per esempio delle biciclette, un certo giorno ho ripreso il professore e ho detto, ah tu vieni in bicicletta, sì, eh, eh fa mensa sana, il corpo è sano, sì, il corpo è, è però è la mensa, perché è, è, siccome digitava, digitava stava pedalando e digitava, ah, allora poi ci siamo fermati lì eh, a parlare di questa cosa, quindi il prof che poi a proposito no, fa lezione e deve spiegare che così non si fa, cioè, perché siamo tutti dentro questo meccanismo, cioè eh, nessuno è escluso, eh, sapete che noi abbiamo il compito, ma noi intendo come eh, docenti, però noi impariamo anche dai ragazzi, io ho imparato tantissimo da loro e si, si impara insieme, poi vedremo anche se è un aspetto importante a cui non arriverò perché il tempo sta finendo, uno degli aspetti fondamentali che chiede proprio l'Europa ma che rientra per tutte queste competenze è che non va più considerato solo l'apprendimento formale, cioè quello preso a scuola, ma si deve valutare anche l'apprendimento informale e non formale, cioè l'apprendimento che, eh, in, che fornisce alcune agenzie educative, se io faccio de, de, la scuola di musica, la scuola di scacchi, la scuola, eh, un, un, uno sport ben preciso eccetera, ma anche quelli eh, informali. Io apprendo anche in famiglia, anche con gli amici, anche con il vicino di casa perché lo aiuto a fare. Ci sono apprendimenti che vanno considerati adesso nel, nel professionale, per esempio noi nella scuola dove sono abbiamo anche un ramo professionale, si valutano già proprio questi aspetti, c'è cioè l'aspetto formale, non formale, informale, già dalla prima che ne arrivano e poi eh, avanti. Eh, vabbè, questo scuole via anche i nervi, perché la legge dice che entro 22 intanto partite, poi entro 22 23 eh, lo Stato e il governo avrebbe dovuto emanare il ministero, anzi emanare quelle che sono le linee definitive intanto le scuole dovevano mettersi al lavoro sperimentare eh? non sono ancora uscite stiamo ancora sperimentando ecco. allora qui il video ci parla queste sono un po' le cose che vi ho detto prima legato a questo, è quello legato B che vi dicevo prima questi sono i tre quadri e tutti, questo è il primo ciclo io affronto solo il primo ciclo perché poi vediamo delle cose del primo della scuola del sito complessivo. Allora, sono 12 tre quarti, vuol dire che ogni scuola poi li deve declinare, cioè deve dire cosa vuol dire che l'alunno al termine non si comprende i concetti di prendersura, di serve la comunità e dell'ambiente, cioè li deve declinare, cioè vuol dire, devo dire quali sono le conoscenze, quali sono le competenze che metto in gioco, strutturate anche per altri. Questo vi dice cosa deve fare alla fine. Mm. Poi, consolere dei principi di solidarietà o alleanza rispetto delle diversità, tra i concreti concetti di Stato, le regioni, città metropolitane, comuni, principi, eh, principi di libertà società, di costituzione, di piazza universale. Vedete che qua dentro ci sono i tre pilastri distribuiti, ma sono qua dentro. Quattro, concreti necessità di sviluppo eco e sostenibile, promuovere il rispetto degli altri in tempo e nella natura, dei fondi energetici. Eh, distingue i diversi bias e i comportamenti in rete, in modo sicuro, individuare le informazioni corrette e errate, la privacy, il diritto di digitale, quello che individuare il collettivo, il sistema di comunicazione che mi serve da rete. Vi ho detto in velocità, la scuola cosa deve prendere questi 12 traguardi e strutturarli e dire cosa si fa ogni anno. Va bene? Però si devono prendere in considerazione ogni anno tutti. Ogni anno si fa una parte, una parte però va concordata. Eh, questo è il problema. 
in sostanza con il direttore della scuola prendere questi tre guardi eh, vai un altro finito, vedere quali sono le conoscenze che sono riconducibili ai traguardi, le abilità, cioè quindi le conoscenze sono i, i, sono i saperi, le abilità sono il saper fare, e poi deve tenere in considerazione che quelle sono le competenze chiave di cittadinanza eh, europea. E qua ho, ho messo alcune cose, però non mi fermo perché sennò no, la abbiamo troppo. Tutte le dipende discipline, questo deve strutturare eh, una, una scuola. cosa vuol dire competenza è una persona competente eh, quando eh, vogliamo intendere mobili le cose di patrimonio di conoscenze, abilità, esperienze interesse, comunicazione, decisioni ad ogni altro, ad ogni altro elemento di cui risponda per generare una risposta specifica e richiesta nel contesto, quindi in situazione è il problema di solving no? metterlo nelle condizioni di risolvere il problema ecco la, la competenza quello che vi dicevo prima che deve essere deve agire lo studente per poter essere competente però mette in gioco sia abilità che conoscenze e quei traguardi io li devo declinare in competenze ecco questo sostanzialmente qua è l'Unione Europea eh, con le competenze di Svona del 2000 le otto competenze vado via veloce le otto competenze che hanno si trova avanti e arriviamo fuori tempo massimo. Ah, ecco, questo è interessante perché entrano anche questi in gioco, sono, sono i, eh, i livelli, eh, le competenze previste per, eh, dall'Europa per, eh, come dire, sono i traguardi relativi a, eh, eh, alla fine di rispettivamente dei eh, è l'obbligo scolastico, quindi 16 anni, il primo è la fine del, eh, della seconda del primo grado, il livello 3 è il, eh, il livello dell'aspetto eh, professionale, quindi il quadro biennale, la maturità e il livello 4, no? si chiamano il livello 4, il livello 4, il livello di considerazione, conoscenze, abilità, però c'è un'altra colonna, responsabilità ed autonomia, mi ricordate che vi dicevo prima. Quindi se io vado a vedere alla fine della, della terza media, cosa deve sapere? È il uno, deve avere conoscenze generali di base, le abilità di base per rivolgere i compiti semplici, responsabilità ed autonomia, lavoro o studio sotto supervisione diretta in contesto mentre vediamo con il nome muscolastico 16 anni il 2 lavoro sotto sotto supervisione con un certo grado di autonomia non è che dobbiamo vedere che non sia autonomo subito è autonomo prima con, no, con la supervisione poi una mano che si arriva poi alla maturità eh, eh, ecco questo poi avevo messo questi due basta questa è sempre di competenze chiave che poi vengono aggiornate che sono queste il 2018 e eh, ecco qua la gente 2030 sono questi 17 obiettivi che entrano a pieno titolo anche nell'educazione civica eh, e sono 17 obiettivi che ci si pone per eh, in qualche modo affrontare no? e che può essere anche un aspetto ogni anno prendere come che ormai 30 anni eh, eh, avevo cominciato un po' prima eh, vedete come fa zero fa di zero istruzioni di qualità 4, la istruzione di qualità, uguaglianza di genere, acqua pulita e igiene, energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, industria e innovazione di infrastrutture, rivoluzione di uguaglianza, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabile, eh, agire per il clima, la vita sott'acqua, la vita sull'acqua, la pace, giustizia e istituzioni di forte, parte. Per la scuola c'è un, un programma proprio specifico che si sviluppa perché all'interno di ogni obiettivo ci sono dei sotto-obiettivi, ci sono delle attività molto interessanti.
interessante, dass wir ein paar Alternativen das sind, das ist ein bisschen verschiedene Worte, das ist ein bisschen 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 però se alla fine guardate le slide che ho fatto all'inizio con i titoli dei giornali alla fine che abbiamo già detto queste cose che richiedono una scuola non è semplice farle però l'intenzione e gli obiettivi ci sono per raggiungerle si sì, poi è interessante vedere come avete lavorato voi anche ecco adesso abbiamo ancora un po' di pazienza proviamo velocemente Giorgio sì, e molto... Nico io se c'è un po' di spazio alla fine molto velocemente che abbiamo fatto poi... noi magari magari ci sono spazio magari poi vediamo se questi progetti sono da ah, ah, sì. di essere sì. diciamo il sindaco di essere finanziato in un altro io Cido un po' anche per sensibilità le cose che eh, il territorio propone, nel senso che eh, fare una scrittura e l'hai messo dentro il miglio dove sto sentando. C'è cioè, nelle... Le... Sì, ho ah, ah, perfetto, perfetto, grazie. È l'unico che entra. È l'unico che fa, perché era quello che ti avevo dato, ti avevo dato, per così io sì, lo dico sì. a te. È questo, vero? Sì, sì, sì. Ti fa, sì, lo Era praticamente, non era, non è parlato di un di apprendimento e con l'unità di apprendimento la, 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 la Svizzera la collega Sabadini Enrico, per cui voi capite come lavora l'unità di apprendimento. Qui si trattava di, perché ho scelto solo questa attività? Semplicemente perché ehm, il territorio propone delle cose. Eh, nello specifico noi avevamo l'anno scorso un concorso grafico, fotografico e video che era stato bandito dalla grotta di Olivia. Ci sembrava brutto, avendo eh, una un soggetto come le rotte di Oliero qui presente, anche forte, eh, eh, lasciarlo accadere nel, nel nulla. Eh, e chi si è fatto carico di questo progetto? Una parte io l'ho fatto per la Stagna, non c'era so che l'ha fatto per Solania, e poi siamo stati tra l'altro premiati assieme, siamo andati alla rotta dei giganti di Trieste. Questa è stata una giornata eh, finale, come premio, anche un premio intelligente, nel senso che si è permesso poi di visitare un'altra realtà naturale, di caso quindi una grotta straordinaria, un po' del cassismo che riguarda la nostra grotta, ma poi ritrovato a Trieste. E, e cosa abbiamo fatto? Io ho pensato quella volta, cioè l'anno scorso, di interagire con, con la proposta di, di Ivan, dicendo che eh, noi abbiamo questo, questo patrimonio, i ragazzi conoscono gli animali della, della, della zona, conoscono eh, gli alberi della, 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 del nostro ambiente, ma non li conoscono. Cioè noi facciamo tanto tante cose si conoscevano molto di più una volta paradossalmente perché? perché è vero che poi la, 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 la multimedialità il modo di agire ma loro ormai viaggiano in settore per settori stagni cioè, quello che fa il campo da calcio quello che una volta eri fuori eri fuori quindi la fionda piuttosto che eh, il bastone l'arco quindi sapevi che il nocciolo eh, si piega di più ma l'ormiello ha e incontrare tutta una serie di cose che ormai non possiamo vedere. La prima cosa che abbiamo fatto è stata proprio quella di prima tappa, eh, la prima tappa è stata quella di portarli a camminare. Siamo stati a fare un, un lungo giro, e vedete guardare guarda il paesaggio che non tocca, che c'era ancora, quindi il paesaggio del Marziere, il paesaggio, era il giorno che era tutto ancora un po' di neve, quindi eh, era proprio quasi in anni. La propria è il Questo è lo studio, è bravissimo, qua sono stati invece legato già ad alcune uscite e abbiamo cominciato a dividere i ragazzi e far sì che chi si occupa di fauna, chi si occupa di flora, chi raccoglie i materiali, far ambienti in questo modo qua, uscendo però dicendo boh, diamoci, diamoci del come dove vedere tutte le fonti, dalla, 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 dalle fonti multimediali ai libri di casa, alle fotografie, costringendo le volte, mi costringendo nel senso che eh, i ragazzi se li lasci di qui si disperdono, devi, devi essere in grado di dire boh, l'obiettivo è questo, di farvi vedere che cosa hai tu, che ti immagini solo di scelta tu, 
tua, che cosa, qual è la dieta e qual è l'etico. E così abbiamo cominciato a, a, a fare questo tipo di, 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 di passo, il secondo passo. Il terzo passo, quindi qui abbiamo cominciato dalle sedie di carte loro, eh, ovviamente ognuno di loro faceva questi, adesso si vede poco dalla fotografia perché quelli che vedete sono <ride> sono sono probabilmente si è scritti a mano, eh, perché va bene un po' avanti, c'era una volta che forse, ecco, si vedete un po' più conto di che cosa eh, un gruppo eh, aveva allestito qui eh, il lupo piuttosto che il camoscio, la formata, piuttosto che il passero, il cinciamora, tutti gli, gli animali che eh, vivono, vivono nel, nel nostro ambiente, come tutti le economici che fate e, e, da loro. Mentre facevamo questa cosa, dai pure avanti direttamente, succede questo che gli amici, della, gli amici, della, gli amici della, della, della biblioteca ci dicono ci sarebbe questo incontro con eh, un libro in cursione di mistica romana di, di Schema. E io dico come? Stiamo lavorando sugli alberi, eh, oltre che su tutto il resto del patrimonio anche in mare. Eh, eh, abbiamo un libro che ci permette di essere letto, di essere fruito, perché non eh, agganciare, agganciare questa, questa cosa. E allora abbiamo detto. Cerchiamo anche lì che hanno come, come, come contenuto il soggetto albero, albero da Roberto Salvatico, al campo di Emiliano di Armanese, alcuni libri, di questi sono tirati in classe dai, dai, dai ragazzi, con che metodo? Metodo che uso ancora adesso che eh, è uno dei metodi che secondo me funzionano meglio, parlo di cose pratiche così che vedi anche come la scuola eh, agisce con, con i ragazzi. Leggendo le assieme, dicendo, oh, leggiamo i primi cinque capitoli, io poi faccio domande su, 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 su quei capitoli. Quindi dico, sono costretti, un momento costretti a leggere, poi c'è chi non si ferma i cinque capitoli, li legge tutti nell'arco del, del, del primo periodo e poi ci ritorna, c'è chi invece di video legge proprio giusto i cinque capitoli, i tre capitoli, i due capitoli, però lavoriamo, lavoriamo nel senso che io insegnante poi tiro le somme, vedo, o devo verificare se, 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 se queste cose le sanno, se hanno capito se sono e la vogliamo abbiamo andato avanti quindi l'attenzione era su un altro punto si è focalizzata sugli altri gli altri ne abbiamo tanti e abbiamo cominciato a utilizzare proprio queste funzioni di linguistica come abbiamo detto anche l'autore il metodo cioè il fatto di dire e l'avete anche visto forse per un periodo ma le volte di ci sono ancora il metodo di dire facciamo parlare gli altri cioè portiamo a chi passa veda l'altro e dica si ferma e si ferma davanti all'altro L'albero non è solo così ornamento, ma l'albero potrebbe diventare anche una cosa simbolica, una cosa con la quale io non capisco sempre, eh, potrebbe avere qualcos'altro da dirmi. Se io gli appena, gli appena, ecco qua, delle sillabe, se sono proprio alcune eh, eh, sillabe, poi creano per, per, per ciò delle frasi, e ho cominciato a dare settimanalmente ai ragazzi, proprio allenati, quindi abbi, abbinare l'allenamento, chiamiamolo così, eh, di, 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 di indovinamento eh, di questa frase con delle, delle sere che poi vedete andavano, abbiamo descritto gli altri, parlato del nostro rapporto con loro, indagato le loro forme e confrontato i nostri testi. Quindi poi abbiamo scelto gli altri e poi abbiamo deciso come, come lo facciamo, cioè, come la, 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 la facciamo questa cosa. La cosa più semplice, il punto di vista che così proprio nel, 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 nel rapporto con, con la mia, si sono di utilizzare dei materiali che fossero in qualche modo si deteriorava però eh, il spado naturale che anche se viene appeso in una gradunata all'intenterio non, 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 non inquina e abbiamo formato questi pacchetti di, questi pacchetti di eh, messaggi queste sono le, le, tutte le sillabe ovviamente ogni, 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 ogni formella ha una sillaba un buco e uno spado che va a fissa poi abbiamo deciso di andare a vedere dove, dove eh, mettere abbiamo utilizzato Primo, primo, primi anni che erano utilizzati, c'era ancora il vecchio viale, il vecchio viale che è stato scritto dal nuovo, i primi li abbiamo visti, abbiamo detto facciamo un esperimento e mettiamo, senza dire niente a nessuno, un, eh, su un albero di passaggio, per la della scuola, un primo, un primo messaggio. Qual è stata la, 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 la reazione? È apparso anche la stagione di Facebook, dicendo ah che simpatico, i ragazzi della scuola hanno messo sto questa cosa, alcuni si fermavano, hanno cominciato a fermarsi. Uno, uno studente dei nostri ha anche tirato giù una, 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 
una, una sillaba, per cui io ogni tanto passavo a vedere ma ne manca a me <ride> era stata tra l'altro uno, uno dei nostri che ha detto facciamo uno scherzo e ti devo dire ma quanta arte ci sta poi per il tutto il vabbè, se il progetto deve essere un progetto di attenzione e valorizzazione del tavolo delle rotte si vuole a, 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 a mettere questi, questi messaggi in alcuni dei per cui abbiamo valorizzato eh, il parco comunque ecco, queste sono alcune delle immagini io, 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 io. e abbiamo messo per poi ecco, nelle, 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 nelle luci centrali quello che per, per, per capirci quando siete su, sul parco delle grotte arrivate sopra e lì al centro e alle, e alle panchine un nostro ragazzo che eh, ha, ha partecipato al concorso e era seguito da, da, da una collega ha fatto anche la, la carne di messaggio cioè chi l'obiettivo era quello di chi arrivava in Europa una famiglia con i ragazzini che voleva eh, farsi un, una, una giornata in Europa oltre che alle varie cose proposte c'era anche la possibilità di dire andiamo a vedere andiamo a, a fare il suo gioco di, di enigmistica amore tra, tra, tra un albero e l'altro e lasciando il messaggio cioè la, la, del messaggio, però vedete che io sempre fatto avanti, che non è eh, qua c'è un convegno, non si vede forse, ma c'è anche una pena, è l'ultima. Ecco, la, la, su questo, su questo, su questo non c'è qua, no, non, non, non è questo il fatto qua, c'è questa eh, casetta, però vedete se andate dove la trovate, abbiamo fatto questa casetta di messaggi dove venivano messi dentro, fa, 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 fatto molto bene, i ragazzi li potevano mettere stare stesse nome, cognome, indirizzo e l'idea era quella con l'accordo con Eva che eh, avrebbe mandato dei gadget per questi ragazzi che avevano risolto il, risolto le, 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 le. Eh, il tutto però è finito poi con la partecipazione dei ragazzi al convegno promosso proprio da, 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 dall'osservatorio del paesaggio loro sono, sono venuti anche al del paesaggio e sono stati interessati proprio su questo, su questo lavoro del giornalista di lì parte legata proprio alle competenze delle proprie è stata legata al fatto che loro alcuni davano gli altri e del loro, del loro progetto liberamente in, in un contesto di assoluta, eh, assoluta serenità dicendo che, che cosa per loro è stato importante che cosa abbiamo imparato che cosa eh, sarà dopo le case non è una di queste è questa proprio un'attività un, un, un che però eh, fa vedere come si può fare produzione civica proprio con tutte le, le, le attività non, non, la, la scuola è attenta a salvare l'ambiente, che è uno dei tre elementi che sono importanti dell'educazione civica, anche tra la sua attività di questo genere, che, che, che lega quindi che è quello di libri, eh, uscite e ovviamente poi il prodotto finale che è il cartellone, ma anche il fatto di poter uscire e, 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 e raccontarsi con la Ci sono i filmati IVA da tutto nel, nel suo ovviamente. <ride> Però questo, questo era una delle cose che abbiamo già visto.
l'unità didattica si intende come prima ha spiegato il collega eh, unità trasversale con le varie discipline sono state coinvolte oltre alle mie quindi italiano, storia, geografia eh, storia dell'arte, tecnologia e anche inglese e ci siamo focalizzati su una tematica che nella scuola purtroppo è sempre più attuale che è quella del turismo del serve turismo e ritenevamo importante che i ragazzi non solo fossero consapevoli eh, ma anche fossero poi in grado eventualmente di affrontare queste tematiche quindi non soltanto ottenere delle competenze ma anche saper poi muoversi nella realtà futura che sarà anche quella della scuola secondaria di secondo grado ehm, in cui questi fenomeni sono ancora più purtroppo presenti eh, che nella scuola, che nella primaria, che nella secondaria di primo grado. Anche se devo dire, io sono referente del turismo al mondiale, devo dire che purtroppo i casi stanno sempre più aumentando anche da noi. E non soltanto alla secondaria di primo grado, ma anche alla primaria. Quest'anno ce ne sono anche alla primaria. Quindi purtroppo è un, sono dei fenomeni che si stanno allargando anche ad oggi. Abbiamo il punto importante. Eh, Proporre questa attività ai ragazzi di seconda è stata un'attività che hanno realizzato tutte le seconde dell'istituto, quindi non solo la mia seconda, poi ovviamente ogni docente, coordinatore, l'ha impostata come meglio credeva, ma in linea di massima tutto l'istituto ha voluto uh, proporla ai propri studenti. Per quanto riguarda la mia parte, quello che ho fatto per l'italiano, è stato quello di, come prima cosa, chiedere ai ragazzi cosa sono un pulismo e serve un pulismo. Sembrava che tutti già sapessero cosa, cosa fosse, in realtà non lo sapevano, allora abbiamo fatto un brainstorming e poi per avanti. Abbiamo fatto un brainstorming col pallet, quindi abbiamo sviluppato delle competenze che non sono solo competenze sociali e civiche, ma abbiamo anche cercato di sviluppare in loro delle competenze digitali. Tutto quello che è stato realizzato, e che vedrete fra poco, lo hanno realizzato i ragazzi. Quindi è un, un lavoro che è stato fatto cercando di sviluppare diverse competenze. E abbiamo un padlet e praticamente ogni ragazzo scriveva la prima cosa che gli veniva in mente su bullismo e serve bullismo. I termini che vedete più in quello sotto lo aggiungo io, ma i termini che vedete, che vedete più, più grandi sono quelli che, hanno, che praticamente sono stati più applicati da loro, perciò per loro significa la violenza, soprattutto aggressività, prepotenza. Eh, discriminazione e poi via via tutti gli altri più piccoli in base a <coughs> da loro la possibilità di scrivere per la termine e questo andiamo avanti abbiamo letto un libro poi quindi non soltanto appunto delle competenze ma anche competenze in madrelingua abbiamo sviluppato competenze in madrelingua competenze sociali e civiche e competenze digitali il libro è la guarda di like un libro che parla di un linguaggio vai pure avanti io lo dicevo e parla di ragazzi di terza media, due ragazzi di terza media che sono state vittime, uno di bullismo e l'altro di sacro bullismo. Loro si sono immedesimati i ragazzi, abbiamo fatto anche delle, delle scenette in classe, abbiamo, messo, abbiamo fatto un role playing in cui i ragazzi si sono immedesimati e, e poi abbiamo dato la definizione di vari tipi di bullismo. In base a quello che leggevamo e alle esperienze che facevamo, continuavamo, continuavamo ad aggiungere ad aggiungere dei vari pezzi, vai avanti e so che è venuto fuori questo che il bullismo è tante cose messe insieme il bullismo fisico, sociale, verbale, sessuale e serve il bullismo quindi tutto un insieme di, di violenze che vengono raggiunte in un unico termine perché serve il bullismo non è altro che una, un ramo del bullismo e questi ragazzi, questi ragazzi l'hanno capito vai avanti Ecco qua, eh, schiaccia su un, un più, eh, ecco là, su, su un occhietto, su. Vai. qui io ho dato delle, delle situazioni ai ragazzi e abbiamo praticamente ristrutturato l'aula, l'aula è stata, i banchi sono stati messi da parte, i ragazzi sono stati messi al centro dell'aula, sono state date delle situazioni in cui loro dovevano decidere criticamente se era un caso di bullismo o no e poi loro non dire perché ovviamente poi c'era chi andava da una parte c'era chi riteneva si spostava no? tipo a onde 
c'era la parte dove c'era la cattedra e era il buddismo, la parte dove c'era ovviamente la parte del professore, e la parte invece opposta era, non era il buddismo. E loro dovevano dirmi il perché, criticamente dirmi e spiegarmi come mai loro hanno fatto quella scelta. Ed era un modo per sviluppare in loro lo spirito critico e anche lo spirito di osservazione. C'erano varie situazioni, situazioni proprio, ad esempio, queste in cui i due ragazzi litigano perché hanno visto il tema di uguale. Oppure ce n'era un altro in cui un ragazzo che era un ragazzo dislessico, non sapeva leggere, e lui dietro di loro, dietro di lui, eh, cominciava a ridere, a chiare e a, a prenderlo in giro. Quindi loro si sono medesimati in questo. E credete, mi chiamo saputo individuale facilmente. Vai pure avanti, è leggero. E poi abbiamo fatto un lavoro in cerchio in cui parlavamo tra di noi e loro dovevano rintracciare una parola chiave per cambiare le attività. Vai avanti e ne va avanti ancora. E una volta che avevano individuato la parola chiave, che era attenzione, quindi l'attenzione verso l'altro, si avviava l'attività che era come riconoscere. Quindi non solo sapere cosa sono cyberbullismo e cyberbullismo, ma anche come riconoscere chi è vittima di bullismo e cyberbullismo. Eh, competenza sociale, aiutare gli altri. Per cui avanti. No, 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 Siccome eh, il cyberbullismo è ehm, eh, strettamente correlato ai rischi della rete, perché sappiamo che in rete praticamente tutto e di tutti, una volta che una cosa è costata, dopo un secondo non è più nostra, ma è di tutti, la nostra scuola ha avviato un progetto, di eh, cui io ero referente, ma qui bisogna ringraziare anche il dirigente che si è speso e la scuola aspetta per avere un avvocato che è venuto a parlare ai ragazzi, ha fatto una serie di incontri sul tema di più sicuri in rete. Vuol dire la sicurezza online, come comportarsi online, come usare i device, perché loro non sanno usarli. E allacciandomi a questo, vai avanti, abbiamo realizzato un quiz come per accadere online e praticamente, lo pure avanti, c'era una serie di domande in cui loro scrivevano, in loro scendevano qual era la più corretta e poi base la maggioranza di triangoli eh, rossi oppure eh, bollini blu si capiva se erano adatti a navigare in rete e non lo erano. Dopo che l'ho proposto e che l'abbiamo fatto nella nostra classe, loro sono andati a proporre altre classi e poi abbiamo fatto un sondaggio vedendo se effettivamente l'intervento dell'avvocato sono stati soldi buttati io oppure sono stati soldi alla fine per fortuna la maggioranza è stata quella dei eh, triangoli di Gerni che erano quelli perché questa è una delle domande era tutto e tutto incentrato proprio avanti e velocemente e tutto incentrato era tutto incentrato il quiz sul, sui social sull'uso delle password, quindi la condivisione dei propri dati personali, sui videogiochi, ehm, sulle chat, la pericolosità delle chat, vai vai, veloce, ehm, come rispondere se conosci uno sconosciuto, l'app di gioco che ti chiede i dati personali, o YouTube, come usarlo, e via dicendo, quando c'è un sito web si apre in automatico e qua poi vedete se c'era una maggioranza di verdi, poi di rossi, ma poi avanti in genere, di rossi oppure di, di blu. E poi loro hanno proposto i compagni. Allora, come era il prodotto finale, qua poi vi lascio, non vi hanno mai più, e come prodotto finale abbiamo realizzato una, due cose, una pagina di diario e dalle pagine di diario abbiamo estrapolato le loro riflessioni più importanti e sono veramente delle cose che da ragazzi di 15 anni va avanti pure il zero, sì. vengono fuori, abbiamo realizzato una specie di muro online in cui ogni ragazzo ha scritto la propria, la propria riflessione e il proprio pensiero su, su tutto il percorso che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto, ci è voluto un quadrimestre per farlo, con tutto il prossimo quadrimestre. 
ad esempio, tornando un po' indietro su un video, non è che sono uno o un paio, che sono secondo me, visto un muro che ci divide dalla nostra normalità e se non lo adattiamo a farlo un po' qualcuno diventerà sempre più grande e difficile da superare. E sotto c'è il, il nome del ragazzo che ha avuto questo pensiero. Eh, non bisogna nascondersi, non bisogna avere paura di farsi aiutare. Sono tutti pensieri di, dei ragazzi, bullizzato e isolarsi da tutti e tutti e perdere la stima. È tutto quello che abbiamo visto, è tutto quello che abbiamo letto, è tutto quello che insieme abbiamo analizzato. E poi alla fine, siccome, come si diceva, no? cioè, la, la, la realizzazione del prodotto per vedere se veramente eh, i ragazzi hanno appreso e un po' che hanno sviluppato delle competenze, alla fine la classe è stata divisa in gruppi e hanno realizzato eh, il prodotto finale che è un manifesto anche bullismo. Un manifesto anche bullismo che è stato pubblicato anche nel, nella scuola, poi in grandi scuole che così si vede. Eh, e qua. <ride> è il Chromebook. Allora, il gruppo ha realizzato che cosa sono il bullismo e il sette di bullismo, elencando i vari tipi di bullismo. Un altro gruppo, come reagire in caso di bullismo, quindi cosa fare, e, chiamarli a tutti, parlare con un amico, eh, non incoraggiare, una, eh, incoraggiare la vita, ma superare questa difficoltà, eh, mantenere sempre la calma in caso di essere il bullismo, eliminare subito i contenuti oppure farli cancellare, avvisare chi vuole vedere. E poi abbiamo stilato un, un decalogo su come riconoscere chi è vittima di, di bullismo. E tutto questo è stato, è stato realizzato da, dai ragazzi della classe seconda dell'anno scorso e questo logo l'hanno disegnato loro. È stato un disegno loro a passo di bullismo, sì, è stato giusto, adesso non si vede benissimo. A sinistra c'è eh, la scelta dell'inclusione, dove ci sono tanti personaggini, e a destra invece c'è il bullismo che è rimasto isolato. Non si vede benissimo, però non è proprio Questo è stato un percorso proprio di educazione civica che ha, che ha coinvolto, coinvolto anche a 360 gradi durante il secondo periodo. Ma ho finito.
per lavorare insieme, per vedere che sono anche degli adulti che ci tengono a queste cose, che sanno anche dare il proprio tempo, dare le proprie professionalità per affrontare alcuni delle cose che hanno tirato sul loro, insomma, perché magari sono stati federali. Per conoscere che c'è una realtà organizzativa di volontariato, infatti il volontariato è stato quello di Cinzia che ci ha dato una mano, di chi ci ha aiutato con i trasporti, perché c'erano ragazzi da portare a casa perché aveva una prima lama, eccetera. E, e poi anche una forma di orientamento, hanno conosciuto fra un po' le verde più avanti. Ecco, qui siamo andati su a Rosso, per i terrazzamenti di Rosso, qui hanno eh, visto i archeologi della Lare, si sono confrontati con loro, abbiamo avuto una guida che ci ha portato gli interazzamenti nell'ambiente rosso, quindi ambienti diversi anche dei nostri per poi arrivare a studiare il problema del territorio come, qui il problema di stanza di una mano, andando proprio a vedere gli animali che vivono nell'acqua, i piccoli microorganismi, guardarli, eh, classificarli, chiamarli per nome, quindi abbiamo fatto sia in acqua, naturalmente fatto in solito, per prendere il, eh, questo amico fauna, e poi sono andati a fare anche gli interazzamenti, fra qualche immagine, se vai avanti, vedrete i ragazzini che maneggiano il terreno, ecco qua, e alla ricerca di questi insetti. Quindi è una buona forma anche di conoscenza di qualcosa che fino ad allora per loro era sconosciuto. Hanno conosciuto anche la professione del biologo, hanno avuto a che fare con le realtà del nostro territorio che ha manifesto da un certo degrado. E qui vedete che andavano in cerca di questi animaletti e poi con una chiave analitica riuscivano a classificarli. Vedete, sono interessati, ma non perché c'è il fotografo, perché sono attività più importanti. Alla fine abbiamo anche incontrato i guanti, tutto quello che serviva, ci siamo anche divertiti. Abbiamo visto che c'è un primo grado, abbiamo visto chi per professione fa anche questo lavoro, che era su una serie, e abbiamo imparato cose antiche, ma sempre nuove, come è già scritto in questa fase finale. Vi dico un lavoro enorme perché solo dal punto di vista burocratico con, con i fondi PON c'era da, da morire proprio solo le parti burocratiche. Però dato soddisfazione perché ancora adesso è stanza di anni trovi la luna che si ricorda di questa esperienza di sotto la prima con il Vedete qui eh, sono soltanto parecchi che ci hanno dato una mano, non è importante quello che si fa la prima di noi del territorio, la rete sociale, il punto di Margherita, l'amministrazione di Solania, il personale ATA di RTP di qualche parte ci sono anche Cinzia, penso, non sono dimenticato. Non sono sicuro che c'è. Tutto qua. Abbiamo invitato anche Cinzia, passo a dire due parole, perché ogni tanto anche lei lavora con le scuole, questo discorso del territorio penso che sia una città che è detta che si è portata avanti. A me è una cosa importante che sia questa funzione da